ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım sizlere. Ee, öncelikle e, restorasyon adı altında bir motosiklete farklı renkler, farklı özellikler kazandırarak yeniden ortaya çıkarmak restorasyon değil arkadaşlar. Restorasyon bir şeyi özüne geri döndürme, olduğu gibi ilk haline geri döndürme çalışmasıdır. Yani tarihi yapılarda gördüğünüz işte restorasyon çalışmaları, e, Türkiye'de tabi bu işler biraz farklı olsa da ama genel anlamıyla restorasyon e, özüne geri döndürme çalışması. Şimdi bir motosikleti e, restorasyon yapmak için hatta Vespa'mızdan bahsedelim. Vespa PX'imizi restorasyon yapmadan önce birincisi arkadaşlar e, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı gerekiyor. İkincisi teknik bilgi ve teknik bir danışmanlık gerekiyor ki e, toplayacak kişi kendi motorunu toplamak her zaman çok daha keyiflidir ve çok daha özeldir. E, ondan sonra gerekli alet edevatların olması gerekiyor. Yani bazı Vespa'ya özel, PX'e özel adaptörlerin, çektirmelerin olması gerekiyor. Ondan sonra size çalışacağınız bazı e, cihazlar gerekiyor. Yani motosikletinizi kaldırmak için bir lift, e, bazı çektirmeler, e, bazı varfları sökmek için işte bir buçuk tonluk çektirmeler gibi bazı şeyler gerekebiliyor. Bunları dışarıdan e, aldığınızı ve dışarıdan destek aldığınızı varsayalım. Motosikleti arkadaşlar restorasyon yapacaksanız yarım yamalak bir restorasyona girmeyin. Çünkü çok daha zor oluyor. Bir şeyi yarım yapmış olmak e, hep böyle bir insan içinde sıkıntı e, ortaya çıkarabilir. Ama bilinen anlamıyla restorasyonu şöyle tanımlayabilirim. Motor siteti bütün parçalarını söktüğümüz şekliyle gruplamaktır arkadaşlar. Restorasyona başladık. Birinci aşama motor setin sökümü. İlk önce motor seti temizlemek. Her yerini yıkayıp iyice bir temizlemek gerekiyor. Temiz parçalarla çalışmak gerekiyor. Ön fırşı mı söküyorsunuz? Ön fırşı ait bütün parçaları tek bir yerde toplayın. Örnek veriyorum. Bakın. Spin bununla ilgili kullandığı poşetler. İçine parçayı koyuyorsunuz, ismini yazıyorsunuz. Daha büyük parçayı koyuyorsunuz, ismini yazıyorsunuz. Motor seti sökmeye başlayanların en çok yaptığı hata, sökerken çok hızlı davranmaları, daha sonra toplarken bu parçaların nereye takılacaktı acaba deyip cıvataları, somunları karıştırmaları. Bu hataya düşmemek için ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin, ne kadar profesyonel olduğunu düşünürseniz düşünün. Restorasyonun bir mantığı var arkadaşlar. Söktüğünüz bütün parçaları, grup parçaları bir yere koyun. Poşetler içerisine koyun, ağzını kapatın, üzerine kağıt bant yapıştırıp isimlerini yazın. Cıvataları yine aynı şekilde koyun, gruplayın. Seriyi mi söktünüz? Seriyi ve parçalarını ayrı bir yere koyun. Motoru mu söktünüz? Motor farklı bir yerde olsun. Bütün parçaları ayrı ayrı grupladıktan sonra ancak nereye başlamanız gerektiğini ve nasıl başlamanız gerektiğine karar verin. İlk önce gömdüğü boyatmaktan başlayabilirsiniz. Elektrik tesisatını belki sökebilirsiniz. Eğer bir sorun yoksa sökmenize de gerek yok. Ama e, girişmişken tesisatın sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Gövde boyandıktan sonra bu sefer ters mühendislik dediğimiz yani otomotiv mühendisliğinde de özellikle belirtilen ters mühendislik yani bir şeyi sökerken öğrenme dediğimiz şeyi bu sefer ters kısmını uyguluyoruz. Ve takarken söktüğümüz sıralamayla takıyoruz. Motor seti söküp dağıtırken ne kadar dağılırsa toplarken o kadar zorlanırız arkadaşlar. Yani iki günde veya bir günde hızlı bir şekilde dağıttığınız bir motoru iki ay, üç ayda toplayamadığınız olur. O parça neredeydi, bu parça neredeydi? Bunların hepsi kafanızı karıştırabilir. O yüzden restorasyon dediğimiz kavram hiç aceleye gelmeyecek, her anına keyif alınacak güzel bir organizasyon. Kendinize bir süre belirlemeyin. Belki yedek bir motorunuz olabilir veya o dönem motor seti ihtiyacınız olmayabilir ki ben size restorasyonu mutlaka kışın öneriyorum. Çünkü kışın tamir fiyatları da uygun oluyor, e, boyacıların boya fiyatları da uygun oluyor. Arkamda gördüğünüz peksi yazıp boyatmak istediğinizde 2500 lira arkadaşlar. Ama kışın boyatmak istediğinizde 1000 liraya kadar, 1200 liraya kadar düşüyor. O yüzden restorasyon yapacağınız zamanı da sezonu da iyi belirlemeniz gerekiyor. Parçaları gruplayın. Hiç acele etmeyin ve tane tane gidin arkadaşlar. Hiçbir şey için aceleniz yok. Sonuçta ortaya çıkaracağınız o şahane fabrikadan çıktığı gibi çil çil duracak motoru düşünün. Onun heyecanı bile yeterli olacaktır. Emin olun restorasyon motosikletin 
uzun yıllar trafikte kalmasını ve Türkiye yollarında gelmesi için ve ileride bir klasik olarak daha iyi bir şekilde anılması için mutlaka uygulaması gereken bir şey. Ama en başa dönerek şu bilgiyi de tekrar vereyim. Motosikletinizin gerçekten restorasyona ihtiyacı var mı yok mu bunu çok iyi analiz edin arkadaşlar. Paranız varsa siz rahatsız etmesin. Restorasyona gerek yoksa o maliyeti motosiklete ayırmayın. Motosikletinizin her şey çalışıyorsa, boyası iyi durumdaysa ben bunu sökümü yeniden yapayım. Keyfi bir şeydir ama çok tavsiye etmem çünkü yarın öbür gün başka bir şey olduğunda belki o bütçeye daha farklı bir yerde daha farklı ihtiyaçlarınız olabilir. O yüzden restorasyon konusu çok önemli. Restorasyonu bir firmaya yaptıracaksanız arkadaşlar rica ediyorum oturup e, kağıt kalem alıp hangi aşamaların yapılacağını teker teker not edin, yazın, maliyetlerini konuşun, tartışın. Çünkü size verecekleri fiyat neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor, kapsamıyor bilmiyorsunuz. E, Türkiye'deki servisler de bu konuda çok açık iletişimde değiller. Yani sizin de bir e, ofiste oturup 3 e, saat, 4 saat restorasyon nasıl yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını söylemezler. Getir bırak abi, 6 ay süre bak, hallederim. Bir şey olsa ben seni ararım diyen adamlara restorasyon yaptırmayın arkadaşlar. Öyle veya böyle Türkiye'deki bütün servisler restorasyon yapmayı ve müşterilerle doğru iletişim kurmayı öğrenecekler. Mutlaka öğrenecekler çünkü kaçarı yok. O yüzden restorasyon işi çok önemli ve çok çetrefilli bir iş. Restorasyon yapacağım diye motosikletini söküp parça parça bir türlü toplayamayıp sonra çoğalların içerisinde satan insanlar da var. O yüzden çok dikkatli olun, çok iyi karar verin, doğru karar verin. Kendinize iyi